ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരിബഡി നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും എന്നെ പരിചയമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും അഥവാ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഫാദർ ജോസഫ് ഇ എം ഈ സ്കൂളിൽ അതായത് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഞാൻ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഞാൻ വിരമിച്ചു തുടർന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറുടെ ചുമതല നിർവഹിച്ചു വരികയാണ് ആ ചുമതലയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഉടൻ വിരമിക്കും അധികം താമസിയാതെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ നേരിൽ കാണാൻ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ ഏകദേശം പതിനാല് വർഷം ഫിസിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയവും ഈ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയോ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയോ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെയോ ഒരു പ്രത്യേക ചാപ്റ്ററിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏരിയ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വിഷയത്തോട് നമുക്ക് ഒരു താല്പര്യവും ഒരു ആഭിമുഖ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് എന്ന ആ വിഷയം ആ സബ്ജക്റ്റിന് ഒരാമുഖമായിട്ട് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന് ഒരു ആമുഖം എന്താണ് ഫിസിക്സ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ഉടനെ നിങ്ങളതിൻ്റെ മലയാളം പറയും ഊർജ തന്ത്രം പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷം മുമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഊർജ്ജതന്ത്രം എന്നായിരുന്നില്ല ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം അത് ഊർജ്ജതന്ത്രം എന്നാക്കി മാറ്റി ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം മുമ്പാണ് എന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അത് ഊർജ്ജതന്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രമായി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഊർജ്ജതന്ത്രമായി അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്സ് എന്ന വിഷയം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫിസിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭൗതികശാസ്ത്രമാണോ ഊർജ്ജതന്ത്രമാണോ എന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നിശ്ചയിക്കണം എന്താണ് ഈ ഫിസിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യം അതെന്ത് പേരിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയപ്പെടേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മളതിനെ പഠിക്കുക അതിൽ പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഇത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഭൗതികം എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതികം അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൗതികം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കതിന് ഒരു കൃത്യമായൊരു അർത്ഥമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനെ വിശദീകരിക്കാനേ പറ്റൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൗതികം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതികം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികം എന്തിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നാ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പക്ഷേ കാണുന്നതും കാണാത്തതും ഇതെല്ലാം എന്താണോ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതിനെയാണ് ഈ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികം എന്നൊക്കെ പറയുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികത്തെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില പദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തെ മു
അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ കൃത്യം മലയാളം അർത്ഥമാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അതിൽ വിളിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല ഈ സർ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അതിലെ സർവചരാചര്യങ്ങളും പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ പഞ്ചഭൂതം സംശയമായി അല്ലേ ഈ പഞ്ചഭൂതം പഞ്ചം എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഭൂതം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന മറ്റു പലതുമായിരിക്കും അല്ലേ ഭൂതം ഭേദം പിശാജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ അതല്ല അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാലാന്തരത്തിൽ വന്നു പോയ ചില അർത്ഥങ്ങളാണ് ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉത്ഭവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് ആണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രത്വത്തിൽ വിവക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതം ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് യഥാർത്ഥങ്ങളാണ് അഞ്ച് തത്വങ്ങളാണ് പഞ്ചതത്വം എന്നതിന് പറയും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചതത്വം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാവുന്നവർ ഇപ്പോഴൊന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചതത്വങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ഭൂമി രണ്ട് ജലം മൂന്ന് വായു നാല് അഗ്നി അഞ്ച് ആകാശം ഭൂമി ജലം വായു അഗ്നി ആകാശം ഈ അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഈ അഞ്ച് തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഈ അഞ്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഭൂമി എന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി അത് പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും മാറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിനെയാണ് ഈ ഭൂമി എന്നതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുക പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര ചിന്തയിൽ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് കരപദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക പരപദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ഭൂമിയിലുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പദാർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ജലം വായു അത് പദാർത്ഥങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചതത്വങ്ങളിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എന്താ ഭൂമി ജലം വായു നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂന്ന് അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കി ഈ ഭൂമിയും ജലവും വായുവും ഇത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂന്ന് അവസ്ഥയാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് അവസ്ഥയല്ല വേറെ പല അവസ്ഥകളും ഉണ്ട് നാലാമത്തെ അവസ്ഥ പ്ലാസ്മ അഞ്ചാമത്തെ വേറെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ പഞ്ചതത്വങ്ങളിൽ ആദ്യത്തത് മൂന്നെണ്ണം പദാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ് ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി എന്ന് കേവലമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സകല ഖര പദാർത്ഥങ്ങളും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ജലവും വായു ഇനി അഗ്നിയും ആകാശം
അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എന്താ തോന്നുക എന്തെങ്കിലും തീ കത്തിച്ചു അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം വന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും അഗ്നി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക അഗ്നിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് പ്രകാശമുണ്ട് ഇല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയും ചൂടുണ്ട് തീ കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രകാശമുണ്ട് ചൂടുണ്ട് ഇനി എന്തായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക ചിലപ്പോഴ് നമ്മൾ തീ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പം ശബ്ദം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരാറില്ല അപ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചിലതരം അഗ്നികളിൽ ഇപ്പം പടക്കം പൊട്ടിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റു പല വികരണങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യൻ ഒരു ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അട്രാവേൽ വികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് വികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദാർത്ഥത്തെയാണ് പദാർത്ഥം നമുക്ക് അതിന് പറഞ്ഞു കൂടാം പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് എത്തുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലനം മൂലം ഏതെങ്കിലും പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ജ്വലനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തോ അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര ചിന്തയിൽ അഗ്നി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അഗ്നിയിൽ പ്രകാശമുണ്ട് താപമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അദൃശ്യമായ മറ്റ് പല വികരണങ്ങളും അൾട്രാവയലറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് പോലെയുള്ള വികരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പം ഈ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ജ്വലനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊക്കെയോ ആണ് അത് നമ്മളിപ്പം തൽക്കാലം അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്താൻ കേട്ടോ കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ തത്വം ഈ പ്രപഞ്ചം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ തത്വം അത് ആകാശം എവിടെയാണ് ഈ ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ആകാശം ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കും ഇതാ കാണുന്നതാണ് ആകാശം പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഒന്നും അല്ല നമ്മളിവിടെ നീലാകാശം കാണുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ് അവിടെ ആകാശത്തിൽ പല നിറങ്ങൾ കാണുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ ഒരു പരിധി അവിടെ മേഘങ്ങളുണ്ട് അത് പലതരം പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് പക്ഷേ മുകളിൽ ചെന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുട്ടാൻ നമ്മൾ പോകും തോറും ആകാശം നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു 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 പോകും കുറേ അങ്ങ് പരിധി അങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നീലാകാശമൊന്നും കാണില്ല ഒരു ഡാർക്ക് ഏരിയ കാണും സ്പേസ് ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സ്പേസ് ആണ് സ്ഥലം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പദാർത്ഥമാണ് ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് അത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് നമുക്കറിയാം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ ഖരാവസ്ഥ പിന്നെ ദ്രാവകം അതിനെയാണ് ജലം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേവലം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജലം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എല്ലാം നമ്മൾ ജലം കൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഖരാവസ്ഥ ദ്രാവകാവസ്ഥ വാതകാവസ്ഥ വായു വായു നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു മാത്രമല്ല വാതകാവസ്ഥയുള്ള എല്ലാം അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ തത്വചിന്തയിൽ വായു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അഗ്നി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരും പിന്നെ ആകാശം സ്പേസ് ഈ സ്പേസ് വലിയ ഒരു ദർശനമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കേവലം ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇതിനെയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഈ അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ പദാർത്ഥം രണ്ടാമത്തത് അഗ്നി അഗ്നിക്ക് വേറൊരു വാക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറയും അഗ്നി ഒരു സിമ്പിളാണ് ഒരു പ്രതീകമാണ് മൂന്നാമത്തത്
ഈ അഗ്നിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു പേര് വരുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പലർക്കും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഊർജം എനർജി ശരിയല്ലേ പ്രകാശം ഊർജമാണ് ശബ്ദം ഊർജമാണ് താപം ഊർജമാണ് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഊർജത്തെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ ഊർജമാണ് പദാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ പദാർത്ഥത്തിന് അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖരാവസ്ഥയുണ്ട് ദ്രാവകാവസ്ഥയുണ്ട് വാതകാവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പദാർത്ഥം എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രസതന്ത്രം ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഈ അഗ്നിയിലേക്കാണ് അഥവാ ഊർജത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഫിസിക്സിനെ ഊർജതന്ത്രം എന്ന് പറയും ഫിസിക്കൽ സയൻസിന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് തിരിച്ചു അതിൻ്റെ പദാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ രസതന്ത്രത്തിലാണ് അഥവാ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എനർജിയാണ് ഊർജമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സിനെ ഊർജതന്ത്രം എന്ന് വിളിച്ചു അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഊർജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രമല്ല അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ പഠനമാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗമാണ് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സ് അതിലെ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിവക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഊർജത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസവത്തിൻ്റെ ആ മുഖത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ്ങിൽ അതിന് ഊർജതന്ത്രം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഊർജതന്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രമായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഊർജതന്ത്രമായി ഇനിയോ അത് തിരിച്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം പേര് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര ചിന്തയനുസരിച്ച് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുക പദാർത്ഥങ്ങളാണ് പദാർത്ഥന മൂന്ന് അവസ്ഥകളുണ്ട് അത് ഖരാവസ്ഥ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ജലം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദാർത്ഥ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയായ ദ്രാവകാവസ്ഥയാണ് മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയായ വാതകാവസ്ഥയാണ് വായു പിന്നെ ഈ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് ഊർജം അതാണ് അഗ്നി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക പിന്നീട് ഇതെല്ലാത്തിനും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് അതാണ് ആകാശം അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് തത്വങ്ങളാൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അതിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഫിസിക്സ് അഥവാ ഊർജ തന്ത്രം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾ ബേസിക് സയൻസാണ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പദാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും മറ്റ് അതിൻ്റെ പല അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറേ ഭാഗത്ത് പലതരം ഊർജങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവശാസ്ത്രമുണ്ട് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനവുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു പഠനമായിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര ബേസിക് സയൻസ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ മൂന്ന് ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളായ
ഈ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മൂന്ന് വേർതിരിവുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ആദ്യത്തത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ഊർജ്ജതന്ത്രം രണ്ടാമത്തത് കെമിസ്ട്രി രസതന്ത്രം മൂന്നാമത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വെവ്വേറെ നിൽക്കുന്നതാണ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജീവശാസ്ത്രം അത് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇനി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അധ്യായം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് പ്രവൃത്തി പവർ ഊർജം എന്ന ഒരു ആമുഖത്തോടെയാണ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എന്നാൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ പ്രവൃത്തി പവർ ഊർജം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഏതാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിധി എന്താണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ അത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഊർജം ആണ് ആ ഊർജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഒൻപതിലും ഒൻപതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ഊർജത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുക അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏറ്റവും നമ്മുടെ നമ്മളെയൊക്കെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജം വൈദ്യുതോർജം അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരാം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് സമാപിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഠനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി